அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இதோட டிகிரி ஒன்னு இதோட டிகிரி மூணு இதோட டிகிரி ரெண்டு இதோட எத்தனை ஆர்ட் டிகிரி இருக்கு ரெண்டு ஆர்ட் டிகிரி சோ அப்ப டெஃபினட்டா அந்த தேரம்படி எந்த ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட ஆர்ட் டிகிரி எத்தனை இருக்கும்னா ஒன்னு ரெண்டு ஆர்ட் டிகிரி இருக்கும் இல்ல நாலு ஆர்ட் டிகிரி இருக்கும் இல்ல ஆறு ஆர்ட் டிகிரி இருக்கும் அது மாதிரி போயிட்டு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஆர்ட் டிகிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றது அந்த தேரம் அப்ப கண்டிப்பா எப்படி இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ட் டிகிரி மூணு ஆர்ட் டிகிரி அஞ்சு ஆர்ட் டிகிரில எல்லாம் எந்த ஒரு கிராஃபும் உங்களால வரைய முடியாது நீங்க ட்ரை பண்ணா கூட கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ யூ கெனாட் ஃபார்ம் எனி கிராஃப் வித் ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்ட் டிகிரி வெர்டிசஸ் கண்டிப்பா உங்களால ஃபார்ம் பண்ண முடியாது சரிங்களா எப்படி எந்த ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சாலும் ஆர்ட் டிகிரி வந்து ஈவன் டைம்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்றது அந்த தேரம் சரி அந்த தேரத்தை இங்க எப்படி நான் யூஸ் பண்ண போறோன்றது நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த தேரத்தை எந்த மெத்தட்ல நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோன்றது முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சமயம் வந்து எக்ஸாம்ல எப்படி எழுதணும்ன்றது உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த தேர்தல் ப்ரூஃப் சொல்கிறேன் இது என்ன ப்ரூஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் ஜியில் வந்து ரெண்டு ஆர்ட் டிகிரி வெட்டிசஸ் இருக்கு அப்படி இருந்தால் அந்த ரெண்டு வெட்டிசஸ்க்கு நடுவில் ஒரு பாத் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எ பாத் பிட்வீன் தோஸ் வெட்டிசஸ் அப்போது இந்த தேர்தல் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கான்ட்ரடக்ஷன் மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் அது என்ன கான்ட்ரடக்ஷன் மெத்தட் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணுமோ அதுக்கு உள்ட்டாவா அசியூம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ரடக்ஷன் நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் ரெண்டு வெட்டிசஸ் நடுவில் பாத் இருக்குன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணுமா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா தேர் இஸ் நோ பாத் பிட்வீன் சொல்ல போறேன் அப்போ என்ன ஃபர்ஸ்ட் அசியூம் பண்ணா லெட் வி ஒன் அண்ட் வி டூ பி டூ ஆர் ஆர் டிகிரி வெட்டிசஸ் ரெண்டு ஆர் டிகிரி வெட்டிசஸ் அசியூம் பண்ணிக்கணும் கான்ட்ரடக்ஷன் மெத்தட்ல தேர் இஸ் நோ பாத் பிட்வீன் தீஸ் டூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணணும் அசியூமிங் தேர் இஸ் நோ பாத் பிட்வீன் தேர் இஸ் நோ பாத் பிட்வீன் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் பாத்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அசியூம் பண்ணி இதுதான் கான்ட்ரடக்ஷன் மெத்தட்ல அசியூம் நம்ம பாத்து இருக்குன்னு சொல்லணும் ஆனால் நான் அசியூம் பண்ண போகிறது பாத்து இல்லை அப்படின்னு அசியூம் பண்ண போகிறேன் அப்படி பாத்து இல்லை அப்படின்னா என்ன அவங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கிராஃப்ல ரெண்டு வேர்டிசிக்ஸ் நடுவில் பாத்தே இல்லைன்னா அந்த கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் நான் கனெக்டட் கிராஃப் டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கேன் எந்த ஒரு பேர் ஆஃப் வேர்டிசிக்ஸ் நடுவில் ஒரு பாத்து இருந்தால் அது கனெக்டட் அந்த பாத்து இல்லைன்னா அது டிஸ்கனெக்டட் இங்க பாத்து இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணதுனால இந்த கிராஃப் ஜி வில் பி டிஸ்கனெக்டட் G is disconnected. அப்ப G disconnected என்ன என்னத்தனா அதுல மோர் தென் ஒன் காம்போனன்ட் இருக்கும். சோ இதுதான் G னு எடுத்துக்கறோம். இந்த G குள்ள at least ரெண்டு காம்போனன்ட் ஆவது இருக்கணும். நான் G1ன்ற ஒரு காம்போனன்ட்டியும் G2ன்ற ஒரு காம்போனன்ட் எடுத்துக்கறேன். Because this is disconnected graph. நம்ம அசிம் பண்ணதுபடி இது ஒரு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப். சரி இந்த ரெண்டு காம்போனன்ட்டை நம்ம G1 G2 னு எடுத்துக்கறேன். இப்போ அவங்க நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்னா V1 V2 என்ன <laughs> கேளுங்க <laughs> 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 Each component, இது ஒரு காம்பனன்ட் இது ஒரு காம்பனன்ட் எப்பவுமே ஒரு காம்பனன்ட் வந்து இட் செல்ஃப் ஏ கிராஃப் அது ஒரு கிராஃப் மாதிரி தான் அப்போ நம்ம கணக்கு படி பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கிராஃப்லயும் ஒரு ஆர்ட் டிகிரி வச்சு எந்த ஒரு கிராஃப் இருக்காதுன்றது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆனா இந்த காம்பனன்ட்ல ஒரு ஆர்ட் டிகிரி இருக்கு இந்த காம்பனன்ட்ல ஒரு ஆர்ட் டிகிரி இருக்கு அது கண்டிப்பா பாசிபிள் இல்லல்ல விச் இஸ் கான்ட்ரடக்ஷன் ஃப்ரம் திஸ் கான்ட்ரடக்ஷன் அவர் அசம்ஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் தேர் ஃபோர் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பார்க் பிட்வீன் தென் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்து முடிச்ச வேண்டியது புரியுதுங்களா இந்த கான்செப்டை தான் நாங்க யூஸ் பண்ண போறேன் வாங்க சம ப்ரூஃப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை எப்படி எக்ஸாம்பிள் எழுதி ப்ரூஃப் பண்றோம் சொல்றேன் கவனிங்க லைக் ஜிபிஏ கிராஃப் வித் எக்ஸாக்ட்லி டூ ஆர்ட் வெர்டிசஸ் வி ஒன் அண்ட் வி டூ 
சரிங்களா அவங்க அந்த கிராஃப்ல வந்து ரெண்டு ஆர் டிகிரி வெர்டிசஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நான் வி ஒன் அண்ட் வி டூன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எ பாத் பிட்வீன் வி ஒன் அண்ட் வி டூ சரிங்களா அதை தான் அவங்க ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு பாத் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் நம்ம இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்போ இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நான் போய் சொன்ன மாதிரி கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் ப்ரூஃப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் வாட் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தட் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணுமோ அதுக்கு உள்ட்டாவா அசியூம் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஆன் த கான்ட்ரரி அசியூம் தேட் தேர் இஸ் நோ பாத் பிட்வீன் தெம் நான் பாத் இருக்குன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஆனால் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் வி ஒன்னுக்கும் வி டூக்கும் நடுவில் பாத் இல்லை அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் சரி ஒரு கிராஃப்ல ரெண்டு வெர்டிசஸ் நடுவில் பாத் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஒரு கிராஃப்ல ஏதோ ரெண்டு வெர்டிசஸ் அது பர்டிகுலரா வி ஒன் வி டூக்கு நடுவில் பாத் இல்லைன்னு நம்ம அசிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜி மஸ்ட் பி டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் பை த டெஃபினேஷன் ஆஃப் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் ஜி ஷுட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் டூ காம்பனன்ட்ஸ் அந்த ரெண்டு காம்பனன்ட் ஜி ஒன் ஜி டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் சொல்றது புரியுதுங்களா ஸோ ஜில வி ஒன் வி டூன்ற ரெண்டு வெர்டிசஸ் நடுவில் பாத் இல்லைன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால அந்த கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் இருந்தா அதுல அட்லீஸ்ட் ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கணும் அந்த காம்பனன்ட்டை நான் ஜி ஒன் ஜி டூன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கிராஃப் ஜி அந்த டிஸ்கனெக்டட் நம்ம சொல்லிட்டோம் அதுல ரெண்டு காம்பனன்ட் வந்து ஜி ஒன் ஜி டூ இருக்கு ஒரு காம்பனன்ட்டை இது எடுத்துக்கிறேன் ஜி ஒன் இன்னொரு காம்பனன்ட்டை ஐ எம் அசியூமிங் ஜி டூ சரிங்களா ஓகே இப்போ சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ பாத் பிட்வீன் வி ஒன் அண்ட் வி டூ என்னப்போ அதுதான் அசூம் பண்ணியிருக்கோம் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ பாத் பிட்வீன் வி ஒன் அண்ட் வி டூ த வர்டிசஸ் தட் இஸ் வி ஒன் வி டூ மஸ்ட் லைஸ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ சொல்றது புரியுதுங்களா அதாவது இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் பாத் இல்லாததுனால வி ஒன் வி டூக்கு நடுவில் பாத் இல்லாததுனால கண்டிப்பா ரெண்டுமே ஒரே காம்பனன்ட்ல இருக்க முடியாது அப்படி இருந்தா என்ன இடம் அதுக்கு நடுவில் பாத்து இருந்துடும் அதனால கண்டிப்பா தே மஸ்ட் லை இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒண்ணு வி ஒன் இங்க இருந்தால் வி டூ இங்க தான் இருக்கணும் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே காம்பனன்ட்ல இருக்க முடியாது தே ஷுட் லை இன் த டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட் அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால வி ஒன் ஜி ஒன்லயும் வி டூ ஜி டூலயும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப அதனால என்ன ஆகுதுன்னா தீஸ் டூ காம்பனன்ட்ஸ் ஹேவிங் ஒன்லி ஒன் ஆர்ட் டிகிரி வெட்டக்ஸ் இப்ப அதனால என்ன ஆச்சு பாருங்க இந்த காம்பனன்ட்ல ஒரே ஒரு ஆர்ட் டிகிரி வெர்டிக்ஸ் இருக்கு இந்த காம்பனன்ட்ல ஒரே ஒரு ஆர்ட் டிகிரி வெர்டிக்ஸ் இருக்கு இது ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் விச் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் எதனால எந்த ஒரு கனெக்டட் கிராஃபோ ஏன்னா ஒரு காம்பனன்ட்னா அது கனெக்டட் என்டையர் கிராஃப் இஸ் டிஸ்கனெக்டட் பட் ஈச் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் ஸோ எந்த ஒரு கனெக்டட் கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஆர்ட் டிகிரி வெர்டிக்ஸஸ் இருக்கணும் பட் இங்க ஒரே ஒரு ஆர்ட் டிகிரி வெர்டிக்ஸஸ் தான் இருக்கு ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்லயும் இது கான்ட்ரடிக்ஷன் ஸோ இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா பாத்து இருக்கும் So therefore, this contradiction proves that there exists a path between V1 and V2 in G. If we don't have a path, we will have a path in the contradiction. We will have a path in the contradiction. We will have a path in the contradiction. Hence proved. If we don't have a path in the contradiction, we will have a path in the contradiction. Hence proved.